借剑用。应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的陈刚，来访东海，借着满臣剑与你一战。李剑神，又见面了，打完再聊。是最强一战。不错，就这儿了。可惜，这么多剑，少条胳膊没事。春秋不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。这话说的不太吉利。这句收获行不行？<笑>
，李建神、王先知，这些都快不是人了。哎，神仙打神仙的，咱们打咱们的。当上，这么快没人了。都去了海边，想就近观战。咱们也该办事了，请世子发令。我们要去取剑匣子了，挺危险的，要不你别去了。我愿与大哥共进退。好，共进退好呀。徐凤年。刘刚不在，不动手吗？人家身边那么多人呢，急什么？他要得逞强，那些武龙定会出手阻拦。我家老黄落了东西在上面，我只取一样，其余不碰。那就是只能动手了呗。要跟这几位打架，你咋办？我与大哥一起冲杀。好，真是好兄弟。想等打起来捡到是吧？大哥，你说什么？我说我答应你，既然你要为大哥冲阵，自然要成全我兄弟这一腔血勇。呃，哎哎，大哥，你你干嘛呀、啊，大哥？我还是个孩子，且看我家兄弟冲杀贤弟好武艺，你就等着这一下，可不就等着贤弟大杀四方吗？其实我并非徐凤年手下。说的对，诸位手下留情啊！哎哎，大哥。这少年又是哪儿来的？毕竟是北朝世子，想必是暗藏了护卫。真是藏的够深的，直到此刻才用出来。真是好身手，这大概就是徐凤年的杀招了。他身边那些人的路子，都算摸清了，只有这个少年是个意外。等下出手。
，全力杀他。你不该先杀徐凤年吗？能先杀徐凤年自然最好。可是你看此人，面对六名五奴，依旧首当其冲，忠勇至极。要杀徐凤年，此人定会挺身而出。再等等，吴道林，站住感觉这些舞奴并未尽全力拦我们。都到这儿，没必要回头。机会来了。一共十二位舞奴，没错，都在这儿了。你也在。世子你好，我是你姐夫。
又见面了，自家心急，我帮你吧。连我都防着。福将红甲，我认得。我要说福将红甲跟我没关系呢。你觉得我信吗？我不参战，诸位随意。世子，请吧。这是要当黄雀。那六位出手，你身边的怕是互不周全。我要是不再前进，就此离开呢？世子，您不是这样的人。也对。世子，前后夹击，时局不利。用兵者被敌围困，难寻出路，该如何？那就杀出条路来。对，杀出条路来。假，青梅、卓玛、春水、朝露、桃花，起。不倒了、啊，那一位竟然出手，拦不拦的，也就没意义了。回来，多谢前辈一剑之恩。多谢前辈六剑之恩，敢问前辈可是桃花剑神？我是邓太阿，这份恩情，徐凤年记着，将来再报。不是你报，是我报恩。徐凤年，你娘是我远房的表姐，这也能攀上亲戚？带头的，真好。当年我在吴家剑冢练剑之时，你娘对我。有一犯之恩，有救命之恩，有受业之恩，这恩情太大，怎能不还？哎，只可惜，你娘当年孤身入皇城时，我人在东海之外，待我归来，一切都晚了。你娘那一战，落下病根。
，最终殒命。回想起来，我愧疚至今。我欠你娘的恩情，今日这六件，算是还了一半。城头之上，你想拿些什么，安心拿便是。这十二柄飞剑，也算是追随邓某一生，今日赠于世子。这飞剑杀人之术，全在此匣之中，能不能够领悟得到，就全靠世子你自己了。这剩下的一半恩情，至此报完。世子，从此你我，互不相欠。多谢。世子，先把飞剑收了吧。回头收。桃花剑神的飞剑术，武林里的无上绝学啊！我知道。谁让我眼光浅呢？这时候，那个剑侠才是天下第一重要。邓先生，您若是要给我一剑，不如早点动手。我在这边上等着，心里不是事儿。恩情还尽，因果结了。世子与我无关了，那我若是等会儿对徐凤年出手，您不出剑，我的剑已经送人了。邓先生这般身份，定是一言九鼎。嗯，这会儿不打，我也不傻。人家邓先生前一半恩情，就是助你家世子去城头取剑匣。我要出手，也得等他拿完东西，人家恩情还完了再说。这会儿天底下，没人阻得了你家世子曲剑侠。这是府上新来的马夫，带来的旧东西，就不带进府里了。啊。这东西你带着多久了？带个很久了。这是你的就是你的，拿着。可以不要。嗯。我娘说了，陪着你的是缘分，你是情分，人和物都是如此。其实我也不太懂这句话，反正别浪扔旧东西，将来想要了拿手呀。哎过去的事儿，干嘛否定过去的自己呢？没有曾经的你，哪有现在的你啊？不管怎么样，对我来说你就是老黄。既然天意让你把它给整出来了，嗯嗯，那你别再生了。
老狗，老狗，天下没有断了尾巴，没了归路。老狗，老狗。天下没有土里埋骨，天与地哭。以金铁练剑，以气血练剑。今日，我借阴阳之机，星光之夜，借雷霆翠力，乾坤作也。直至今日，终于建成。就没见过这么大架子，真是开眼界了。你说，他们还是人吗？是。哦
。王先知我不清楚，李剑神绝对还是人。剑侠娶回来了，那我可以继续动手了吗？你觉得你还有机会吗？李剑神刚出剑，你觉得他还顾得上你吗？还有个人藏在这里。桃花剑神在此。不仅仅是为徐凤年吧？见过赵老天师。你认得我？虽未谋面，却也听闻过赵老天师的风采。也是难得，知道我的人极少，怎么就遇上一个？你运气不错。没明白。李淳刚和王先知动手之后，我就能杀你了。可偏偏新湖内，感受到五帝城外有绝世高手，便想着再等等。没想到等了个桃花剑神的报恩局。方才阁下与五奴动手时，藏了手段。闹着玩玩，何必叫人呢？敢问阁下的身份是？被认出来就不瞒了。贫道龙虎山，赵玄素。玄子辈，世子，玄子辈可比当今的龙虎掌门还高了两倍。眼前这位，怕是已经活了两个古稀。猜到阁下要对我动手，但没想到辈分这么高，一时难为赵老神仙了。这几日还要管我叫大哥？我都不在乎，你在乎什么？敢问阁下还杀我吗？本来还是该杀一杀，毕竟邓太阿在，该留几分面子。前辈也是来杀徐凤年的。方才邓前辈说过，他的恩情已经报完了。之后，徐凤年的生死均与他无关。眼前这位世子，还是可以杀一杀的。晚辈愿与前辈联手，如果桃花剑神不出手，眼前这些人是拦不住前辈的。下面的福甲红甲是你的，若前辈喜欢，可拿去赏玩。你就是赵凯，前辈知道我。徐凤年，我不杀了，杀你也一样。一具傀儡也想破局，晚辈要是说错话做错事，愿向前辈谢罪。徐凤年是大乱之因，你也一样。龙虎山既受皇恩。今日就取你性命还返恩情吧！这是疯了，你救他，赵老神仙，手下留情。他一路都在杀你，哎，能不能说一下，救我这事儿，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？赵老神仙赔罪。
。现在的年轻人真是越来越了不得。要不是邓太阿在，我真该杀了你。还请赵老神仙手下留情，放过那二位。反正将来都是你自己的劫数。多谢老神仙。老神仙这次来武帝城，不仅仅是为了杀人吧？嗯，自然是为了开天门求飞升。天门，武学到了极致，就有飞升为仙的机会。要飞升，就要打开天门。我虽身如少年，内在却接近腐坏，毕竟等了两个甲子。老神仙连这都告诉我了。终于有了登仙之机，这些话说说也无所谓了。天门重开，是因为李剑神与王仙芝一战，怕也只有这两个人交手，天门才会重开。我没来错，天门将开，仙界重临，我终于能迈出这一步。桃花剑神此来武帝城，想必也是为了此事。你还说对了，我还真是为了天门而来。天门眼看就要打开，你我都有飞升机会，或许还能合作行事。就准备放过了不成？或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升？为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一分力，便能打开天门。赢回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑疾，邓太阿，你做什么？老天师方才有句话说错了，邓某此来武帝城，确实是为了仙界天门，只不过。不是等他打开，那你要的是什么？我要的是阻拦天门重开
，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍，素有记录，仙人下界。所谓仙人，早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要改换天下之事，江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死，不知换来多少白骨累累。那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭。乃是人间自己之争斗，我从未想过让天下无杀戮。说起来，我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间，不需要仙人。就为这个，你要拦下天门重开，断了天下武学者的前进之路吗？哼，邓某。从来就不是讲道理的人。你拦我飞升之路，你我便是不共戴天之敌。你也拦不住我。峨眉朱雀，黄铜皮肤，衣履泰勒。冰阵。此剑阵取名冰解，本来是为王仙芝而准备的，却不想用到了阁下身上。我倒要看看。邓剑神能否冰解贫道？星辰之力，雷池之威，邓太和，你怎敢如此？天师，此时收手，还能保住性命。你这又何苦呢？如此作为，岂不是断了自己的生路？天人之间，即受他人束缚。这人间，我已待腻了。哎，生而为人，却腻了人间，哼，何其可笑！我等既如天人之境，便再也不算普通凡人。只是为了变强，真的要抛弃那颗做人的心吗？我扔了又如何？赵老天师，邓某的剑下不许人间有仙。
然与你有恩，我就让他死在你面前。嗯让你登仙，献酒六千里。嗯这般境地，就算是神仙也杀不了人了。不是杀你，只是坏你气运。徐凤年，你这身大黄庭终究不是你自己得来的，我将自身气运、武学之路都送给你，同时也是将我的劫数一并给你。若你从小习武，并无大碍。可现在呢？你气机必将紊乱，天人难救。就算神魂俱灭，也要在邓太阿面前杀你才好。最绝望的时候，你娘曾给过我一线生机。娘娘背后这丫头本世子欺负德，你们欺负不得。我生来就欠这世间的，都会了太后徐凤年，你就算要死，也得死在我手上。
你相信我，我能两全。那丫头呢？已经走了。什么都没说。没说。当世最强一战结束了。还行，就是有点晕。龙虎山那位，临死将自身武学路数讲送于世子，本意呢，是想乱你内息，削你气运，结果被那位呵呵姑娘强转气运，替你接了过去。世子，如今伤势已无大碍，休养一段时间就好。那那丫头会怎样？不知道。转气运之术世上罕见，我也不大了解。他呀，既然会这奇术，身后自有师臣，不会出什么大意外的。李前辈，你打完了？打完了。邓太阿给你的。是。邓前辈呢？也已经走了。<笑>这还真留给我了。既是飞剑，又是剑心传承，他倒是舍得。没事，多看看这飞剑，多想想他今天的出手。您不是说，要我走自己的路，少看别人的武学吗？有我传递建议，别家武学还有什么必要去学？不过这邓太阿的飞剑倒是可以借鉴借鉴啊，就是这剑太秀气了，颜色还那么艳，小女娃的鉴赏水准不超过八岁那种。幸亏邓前辈走，不然您还得再打一场。打就打呗，老夫打不过王先知，还打不过邓太阿了。东海之上，前辈输了。胜负未分呢，但再打下去怕是要输。没打完，不打了，再打下去要冲开天门了。真有仙界，仙人有什么不一样？嘿，都是自认为仙人的蠢才而已。您知道所谓仙界的秘密？那种破事你现在用不着知道，就你这身手啊，那地方的事对你来说还早着呢。您说什么就是什么。不过话说回来，这一战既然没打完，就不能算输。没准打下去，就是王先知油尽灯空的。输了就输了。王先知底子扎实，悟性又高，修为稳步上升。这些年来，占尽天下高手磨练自身。我毕竟耽误了几年，又少了条胳膊，赢不了。反正武僧多，您才是天下第一。谁会在乎我啊？打得尽兴就好。不过方才一战，王先知也使出了九分力，普天下逼他到这一步的，怕是没几个了。他还没出全力，王先知若出全力，恐怕只有五百年前的吕祖才能稳压他一头啊！这么强吗？啊！哎，那那咱们还在五帝城？废话，这赶紧跑呀！我还拿了老蒙镜下。哎呀，这这拿着拿着吧，这里面子王先知还能给我。那什么，那您面子有多大？你要干嘛？我能跟王先知聊两句吗山的人为什么要杀你？为国除奸呗。谁是奸？我、徐凤年啊，都是。你等等，徐凤年我还能理解，毕竟北凉是王朝心腹之患。你呢？你不是说你是皇子吗？没法子，谁让我是私生子呢？我杀徐凤年，本质就是为了调息天下战乱。借机掌兵，如今这心思被看穿了。要杀我
也是应该的。谁看穿你？龙虎山，龙虎山就是打手，背后的主使者八成是张居禄了。那老头精得很，瞒他太难。所以，你理解龙虎山杀你的缘由？挺理解的。换我，我也杀。杀我一人，消除未来乱局。我既然不甘平庸，一个后果，当然自个儿接着，不怨别人。你连背后主使都猜到了。是啊。那你怎么还一脸想不明白的样子？我就是想不明白，他为什么要救我？福将红甲都认出来了，一路杀他也坐实了，他跟我只能是不死不休啊！凭什么救我？想和你画地为友，我天天追着赶着杀你，你能画地为友？那我也想不出了，想不明白。算了，走吧。回武帝城。是啊，回去做什么？杀徐凤年啊。人还好好活着呢。他救了你，你还杀他？生两难全。小子找你，邓泰阿的十二飞剑，给这小子了，运气不错。王前辈你好，晚辈徐凤年，在此有一事相求，不对，是两事，两事相求，求我，说，这第一件事儿，是想请王前辈借辆好马车，不瞒前辈。有伤在身，回城不想走水路了。你杀了武帝城六名武奴，又抢走了建九皇的遗物，如今又跟我要马车，那六人并非为我所杀，我也没那本事。至于老黄的遗物嘛，我会给前辈一个交代。怎么交代？老黄和李剑神，都是徐某长辈。他们二人未完之事，我徐凤年接着。老黄力战身死，是武者归宿，无怨无悔。这件事儿，我从未怪过您。至于李前辈今日一战，也输了，胜负未决。好，胜负未决。一败一平，都没能赢你，王前辈。给晚辈一些时间，我徐凤年在此指天发誓，我终有一日会重回武帝城，替老黄，也替李剑神，与阁下再战一场，决胜东海。在约战
，正是，不仅约战，还要赢你。如今的年轻人胆子真大呀！行吧，那我也疯一把。我这辈子从来没赢过你，王先知，这最后一次机会，我就托付给这小子了。你信他吗？这剑道好在哪儿啊？好就好在，他有传承。<笑>池下的年轻人敢和我当面约战的，你是第一个，恐怕也是最后一个。好，等你来。多谢前辈。重回五帝城之时，我会把马车还给前辈。我会让人把马车给你。这第二件事儿，是我听人说，我娘当年遇袭之日，您也在京城，您一直在查害我娘的凶手。小姐过世起。就一直在查，这些年追查凶手、整理出来的东西，都在里面了。嗯、当时，我是在京城。我家人调查记录此事的小册上，记录了此事，但从未有人把您当做疑凶，因为我们都清楚，当日若是您真出手。我娘不可能活着离开京城，我去京城与她无关。我只想问前辈，当年有谁围杀了我娘？那几日是见到几个不该出现的人来到京城，不过那一战我没撞到。这个人当日在不在京城？他在。多谢前辈。除他之外，还有谁在？我不记得名字啊，我只记得，是瞧见北莽的人也在京城。北莽之人，高手，差不多吧。对于我来讲，都一样。黎阳皇室联合敌国，埋伏的是自家臣子，多荒唐！哎哎，你别激动啊！多谢前辈。你打算怎么做？看来徐某回家之后，要再出一次江湖。你要去北莽？是。别忘了咱们的约战。放心，晚辈不会死在北莽。王前辈，最后一句。呃，你这问第三件事了。老黄临死前说了什么？他看着哪边？北
，少爷，等我回来，带着东海的酒，咱俩一块儿喝。行。<笑>哎呦，你怎么倒这么满？听讲去车里吧，前辈也上车。哎、世子先走，我把船上凤子英兄弟叫上，回头就赶过来。舒修也去，嘱咐船夫顺江而回，送去北凉。前辈，少尉的孔令军。前辈，这怕是要过千了。千余人，李成康一人一剑，一人一剑，此次在无人敢阻拦车前，一路北去了。真厉害！徐凤年呢？出来没有？李成刚既然还在马车上，徐凤年自然也在，就算不在也不重要了。有我陪你细心。李成刚不来。谁拦得住你？那就万无一失了。这夜难得睡得踏实。大师傅
，咱们上路吧。我已经等不及，赶去洗漱了。好。起床了时慢还不停改变路线，大师傅，没必要这么小心了吧？现在没有人能够追得上我们还记得我在五帝城和你说过的话吗？哎，就这事儿，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？你的绝路不该在五帝城，而是在这儿。五帝城救我，是为了在此劫杀？说不通吧？救你、劫杀，都不是为了你。我眼中的敌手，从来就不是你。你等的是我。我娘进京中伏那天，你人在哪儿？徐潇应该查过，我受命离京，不在京城。我查了你的调令，也找人把当年每一个存活下来的人，问了个遍。韩雕寺，我娘中伏那天，你回了京城。这么说，是有人看见我了？是有人看见了，但不认识你。那没关系，你的相貌比较好认，就不怕认错？本来已经八九不离十，而五帝城一行，则是彻底确认此事。这个人。当日再没在京城，他在。你在京城？为什么在？因为皇室围杀我娘，需要你这个大内第一高手坐镇。但你们也害怕北凉事后报复，所以做了你不在京城的假调令。谁能想到，我娘她居然能逃出圣殿？
。那段时间你们应该很怕吧？怕北凉起兵杀进京城，但是并没有，因为我娘没有把这件事说出来。为什么？因为天下初定，若此时再起杀机，世间又将陷入战乱，生灵涂炭，万劫不复。为了天下人。我娘瞒住了此事，她很了不起。可这样的大局，你们在乎过吗？北凉如此强悍，换了哪位君王不担心呢？你承认了？到了这一步，再狡辩就失了气度。没错，当年围攻你娘，有我一个。徐家清楚玉兰，徐潇没猜到的，你做到了。你就这么小看徐潇？这么多年以他的能力啊，我不相信他没有怀疑到你。但他始终没有想过复仇，因为北凉子弟死伤无数，才换来天下太平。他不敢为了一家私仇。再起刀兵，让天下陷入战乱。他是害怕对不起那些战死的老弟兄们。北凉王重大局，但我和徐潇不一样。杀母之仇，怎能不报？没做错的人为何要忍耐？为何要妥协？我徐凤年，绝不委屈自己。所以，你宁愿毁了先辈创下的太平盛世。我都说了，我和徐骁不一样，人情公理我要，天下大义我也要，凭什么偏要选一样放一样？我偏要两全其美，不愧本心。现在想想，曹长青这次堂而皇之的去西蜀。也是在配合你行事，可有些事情我始终想不明白。你怎么知道朝廷一定会让赵凯去西蜀？又怎么会知道是我来送他这一程？更古怪的是，我们这一路路线一变再变，你怎么能拦在此处？自然是有人通风报信。是你？你是北凉手下？当然不是。其实他的身份就是你一切问题的答案。我为什么知道朝廷会将赵凯派去西蜀？自然是有人在朝中帮我将局势推向这一步，同时又在与我互通有无。你到底是谁的麾下？你没看我是用刀的吗？顾建堂，顾将军告病，是不是很及时呢？不可能。顾建堂为什么要和北凉合作？因为只要我活着，大师傅就会把所有的机会都留给我。有您在，就不会让顾建堂离开京城的。猛虎不回山，总是心不甘的。就是我死了。陛下也不会放他离京，可是少一分掣肘，就多一分希望。说的在理。既然是顾建堂麾下，怎么会在轩辕家做门客？算我多问了。轩辕家掌控天下水脉这其中的便利之处，顾大将军自然是看明白的。对大将军来说，我就是不知名的小人物。我想入住轩辕，既是受命，也是为自己求前程。可惜啊，被世子抢先一步。轩辕家的时候，你就和徐凤年合作了？并没有。大将军不可能预料到世子插手轩辕家
，我是后来才说明与狮子合作。哪有时间说明？何况，你也没有机会与徐凤莲交。赏银学宫，你过去盯着徐凤年，如果能听到他谈论什么，最好听不到，也不强求。没错，还是我给的机会。大将军看中赏银学宫，自然有麾下驻留，正好给我传令。古大将军也不容易。我还记得那时，你回了我话。徐凤年和我媳妇儿都去了哪儿了？这倒无一说话，我不敢靠近偷听。我见你见神的时候，徐凤年一直没出来过，绝对没有。那时候就在骗我了。对不住，你挡了大将军的路。谁？袁廷山。顾大将军想问世子。知不知道王妃御府那一晚，寒雕四起是在京城？我知道，我也知道顾将军想要的是什么。可以谈。这么一来，差不多都明白了。顾建堂不但没有阻挠，反而暗中推动。让赵凯接下西蜀之行，再加上此人一路暗中传信，才让你出现在这里。这么说来，西楚公主也是你的妻子啊？江妮不是妻子，就算没有江妮一事，也有别的办法让你出京。结果这么巧，遇上了曹长青，又撞见顾建堂也想杀你。正好省去了我在京城的布置，留着以后再用。<笑>谋划倒是不错，可惜呀、啊，顾建堂没法亲自来，就不陪你聊了。我们上船。报仇的场面，岂能错过？嗯、难怪你要帮轩辕家，天南海北齐聚此处，也只有掌控天下水陆的轩辕家可以做到了。江南、学宫、龙虎山、轩辕家，你这一路每次停留，都是为了今天准备的。你们无路可走了，就你们四个也想杀我？谁说只有我们四个？难不成你还能从北凉调兵啊？徐凤年，我时刻关注北凉，徐骁麾下那些义子里，也就只有楚鲁山听你号令。如今楚鲁山兵马未动，依旧镇守在北凉，你哪儿还有援兵？
北凉与你关系最差的一个，怎么会是他？这里不是为徐凤莲，只是为义母复仇。想办法杀出重围，不必等我，先去驻地。
相信这样的天才，就要毁在今天了。丢吧先擒王。现在你明白什么是御剑开天门了吗？斩去天命，斩去家法，这念头才是一剑开天门的魂魄所在。
，等待额，加上李前辈借了一件。谢谢，下次打开盒子，用两袖青蛇的心法，可以用一次飞剑。若不是李春刚，加上邓太娥建议，仅凭这一件，你们杀不了我。嗯嗯、当年围攻我娘的还有谁？